हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल तुम्हारे आो एक नतून भिडियो नहीं आज के चले दो हज़ार बस तेईस माध्यमिक एविटेड टेस्ट पेपर हमें अलरेडी करिए दिए तुम्हारा जरा देख देखो माध्यमिक स्टूडेंट ता देखे नाओ और दो हज़ार बस तेईस जो एविटीएर एच एसर टेस्ट पेपर रही है से सल्व कर आज के तुम्हारे से ही एच एसर टेस्ट पेपर ही एक भिडियो नहीं आज के खूब गुरुतपूर्ण पेज सल्व करब तुम्हारा अवश्य भिडियो पुरोटा देखो ही बुझते पर जदि नतून हो चैने तेल सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस कर रखो भिडियो दी तर नोटिफिकेशन तुम्हारे पहुँचे जाए आगे भिडियोगो जरा देखो तरज तुम्हरा क्यों आगे पेजर भिडियोगो देखे नाओ तुम्हारा डेस्क्रिपन बक्से आगे पेजर भिडियो प्ले लिस्टर लिंक पे जा चलो शुरू करी तुम्हारे तुम्हारे जो फार्ष्ट पेजा रही है पेज नम्बर टोन्टी फाइव एखानी अलरेडी प्रोज और पोएट्रेर एम सी किऊ टाइपर कोश्चनगुलो करिए दिए तुम्हारा जी ना देखे थको तो डेस्क्रिपन बक्सर लिंक देा आ देखे नाओ और एबारमें जो करो से पेजर समस्त एस ए किऊ एवं तरह ग्रामार ये दोटो सिक्शन सल्व करब ये भिडियोते तुम्हारा प्रत्ये प्रत्येके जाचो जो पेजे पुरो पुरो पेजटार सल्यूशन दीते तो ए रखम आलदा आलदा पेज वाइज भिडियो नहीं एलम तुम्हारे अलरेडी पेजर एस ए एम सी किऊ तो करिए दिए तरह आमसिनो करिए दिए बाकी थक एस ए किऊटा तेल एस ए किऊ और ग्रामार करिए देव और रईटिंग पर करिए देव ठीक है तुम्हारा देखते थको तेल चल शुरू करी भिडियो तुम्हारे तो रिक्वेस्टे आजकल भिडियो टोन्टी फाइव नम्बर पेजर एस ए किऊगुलो देखो दर दागे ए ते रही है प्रोज थे एस ए किऊ एखे तुम्हारे जो स्टोरिगुलो रही है चारटे स्टोरि से चारटे स्टो स्टोरि मोट आठटा एस ए किऊ आई आठटार एनसार अभी तुम्हारे दीची देखो प्रथम प्रश्न ह्वै डिड द मैन वन टू टेक रिभेज क्यों मानुष्टि रिभेज नीते चेल प्रतिशोध नीते चेल एट कोथा के ना हो बोल तो यहाँ हो थ्री कोश्चन्स तेल उत्तर है द मैन वनटेड टू टेक रिभेज बिकज द जार हैड एक्सिक्यूटेड हिज ब्रदार एंड सीज हिज प्रपार्टी तेल मानुष्टि प्रतिशोध नीते चेल कारण जार तर भाई के मृत्युदंड दिए तर सम्पत्ति बजेप्त कर दो नम्बर प्रश्न हुआर डिड द जार प्रोक्लेम थ्रु आउट द किंगडम जार गोटा राज्य कौन संबाद छड़िए दे उत्तर है द जार प्रोक्लेम थ्रु आउट हिज किंगडम दैट हि उड गिव ए ग्रेट रिवार्ड टू एनी वन हु उड एनसार हिज क्वेश्चन परफेक्टली प्रश्न सठिक उत्तर दीते रिवार्ड देवें मान पुरस्कार देवें पर प्रश्न ह्वै डिड मिसेस लुलिया बेट्स गिव द बय टेन डलार्स थैंक यू मैम थे प्रश्न ना हो उत्तर है मिसेस लुलिया बेट्स गेव द बय टेन डलार्स टू बै साम ब्लू सूट शूज कि ब्लू सूट जुतो केंार जो लुलिया बेट्स वो ऐलेटी के दस डलार दिए पर प्रश्न थैंक यू मैम थे ना होट वैर थ्री देर बिहाइंड द स्क्रीन स्क्रीनर पीछने की छो उत्तर देर वैर ए गैस प्लेट एंड एन आईस बक्स बीमेंट द स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन स्क्रीनर पीछन दिखे छो एक गैस प्लेट और एक आईस बक्स पाँच नम्बर प्रश्न ह्वाट क्वालिटीज डिट कलम्स फादार पजेस एट स्ट्रंग रूट्स के ना हो उत्तर लिखे कलम्स फादर व्ज एन अनेस्ट एंड जेनरस मैन हि पजिस्ट ग्रेट इन एट उइसडम एंड ए कईंड हार्ट तेल कलम बाबा छें खुबी अनेस्ट ए खुबी जेनरस एक जो मानूष तर इन एट उइसडम छो तर एक कईंड हार्ट छो ये क्वालिटी यूल तर मध्य छो चले आसब पर प्रश्न एट स्ट्रंग रूट्स के ना हो हाउ डिड कलम्स फादार ब्रिंग द कोकोनाट फ्रम द ग्रुप क्यों कलम बाबा बागान नारकोलगुलो नहीं आसत उत्तर है कलम्स फादार ब्रट ए डजन कोकोनाट टाइड टूगेदार थ्रो नोभार इज शोल्डार फ्रम द ग्रेप तेल कलम बाबा बागान एक डजन नारकोल दड़ी दिए भलोक बेधे तर का झुलिए नहीं आसतें ये नहीं आसतें नेक्स्ट क्वेश्चन ह्वाट इन्स्ट्रकशन डिड द गार्ल रिसिव फ्रम हार पेरेंट्स एट द आईज हाबिट थे ना हो मेटी तर बाबा मार का की की इन्स्ट्रकशन निर्देशना पे उत्तर लिखे द गार्ल रिसिवड साम इन्स्ट्रकशन फ्रम हार पेरेंट्स लाइक हायर टू की फार थिंगस हायर हुईन नट टू लिन आउट अब दुईडोज एंड हाउ टू अवयड स्पीकिंग टू स्ट्रेजार्स तेल की की इन्स्ट्रकशन पे तर बाबा मार्स कथाय कौन जिनिटा रखबे कथाय कौन जानला दिए मुख बाड़े बाड़े ना और क्यों अचेना व्यक्तर साथे कथा बला एड़ी जाए निर्देशनागुलो मेटी पे तरह पेरेंट्सर का 
দু নম্বর তার পরের প্রশ্ন আট নম্বর হাউ ডিড দ্য ন্যারেটার নো দ্যাট দ্য গার্ল ওয়্যার স্লিপ ওর স্লিপারস বক্তা কি করে জানলেন যে মেয়েটি স্লিপার পড়েছিল উত্তর হবে দ্য ন্যারেটার নিউ দ্যাট দ্য গার্ল ওর স্লিপার্স ফ্রম দ্য ওয়ে দে স্ল্যাপ এগেনস্ট হার হিলস তাহলে বক্তা কিভাবে জানলেন না যে মেয়েটি স্লিপার পড়েছিল যে যেভাবে সে পা ঠুকছিল এবং আওয়াজ হচ্ছিল হিলটা সেটা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে মেয়েটি স্লিপার পড়েছিল প্রোজ থেকে এসে কিউ হয়ে গেল এবারে চলে আসবো আমরা বিয়ের দাগের পোয়েম থেকে কি কি এসে কিউ আছে চলো দেখে নিই আটটা মোট এসে কিউ রয়েছে চারটে পোয়েম থেকে প্রত্যেকটা পোয়েম থেকে দুটো করে এসে কিউ দেখো কি করে লিখবে উত্তরগুলো প্রথম প্রশ্ন হোয়ার উইল টুইকস রাইস ফ্রম কোনখান থেকে টুইকটা বেরিয়ে আসে অন কিলিং এর ট্রি কবিতা থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে উত্তর লিখবে ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড টুইকস উইল রাইস একেবারে মাটির খুব কাছ থেকেই টুইকগুলো বেরিয়ে আসে টুইক মানে হচ্ছে একবারে দুটো দুটো পাতা যখন গাছ জন্মায় সেটাকে টুইক বলে তো সেটা বেরিয়ে আসে পরের প্রশ্ন হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ আর্থ কে প্রেফার টু এটাও অন কিলিং এর ট্রি থেকে নেওয়া হয়েছে প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে দ্য ফ্রেজ আর্থ স্কেপ রেফার্স টু দ্য ডিপ এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট হোল্ডস দ্য রুটস অ্যান্ড কিপস দ্য স্ট্রি স্ট্যান্ডিং টল অ্যান্ড প্রোটেক্টেড তাহলে কি বলা হয়েছে না কোথা থেকে আর্থ কেপ বলতে এখানে বলা হয়েছে যে সেই মাটির ভেতরে সেই জায়গাটা যেখান থেকে গাছটা শিকড় মানে গাছের শিকড়টা থাকে এবং শিকড়টা মাটি গাছটাকে শক্ত করে আঁকড়ে রাখে মাটির সাথে এবং গাছটা যাতে তার তার সাহায্যে গাছটা বেড়ে ওঠে আর গাছটা সুরক্ষিতও থাকে সেই সেই জায়গাটাকেই বলা হচ্ছে আটকে মানে যেখানে গাছের যে মূল বা শিকড় থাকে সেটাই হচ্ছে আটকে পরে প্রশ্ন হোয়াট ডু দ্য হামিং ইনসেক্ট ডিনোট অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির একটা প্রশ্ন হামিং ইনসেক্ট বলতে কি বোঝানো হয়েছে দেখো দ্য হামিং ইনসেক্টস ডিনোট দ্য ক্লাসিং সোলজার্স হু উড ডিস্টার্ব হু উড ডিস্টার্ব দ্য ডেড সোলজার্স নো মোর তাহলে কি বলছে সরি এটা ডিস্টার্ব হবে বি এখানে হামিং ইনসেক্ট বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সমস্ত যোদ্ধা মানে যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল সৈনিক তাদেরকে যারা আর কোনোভাবেই ওই মৃত সৈনিককে বিরক্ত করতে পারবে না পরে প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য স্মাইল অব দ্য ডেড সোলজার কম্পেয়ার টু মৃত সৈনিকের হাসিটা কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে উত্তর হবে দ্য স্মাইল অব দ্য ডেড সোলজার ইজ কম্পেয়ার টু দ্য জেন্টল অ্যান্ড ইনোসেন্ট স্মাইল অফ এ লিটল চাইল্ড একটা ইনোসেন্ট এবং ছোট্ট বাচ্চার হাসির সাথে তুলনা করা হয়েছে এই বাচ্চাটার হাসি সরি সোলজারের বা সৈনিকের হাসি হোয়াট সেক্স দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে এটা সনেট নাম্বার এন্টি এইটিন থেকে প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে যে মে মাসের ফুলের কুড়িগুলোকে কি নাড়া দিয়ে যায় উত্তর হবে রাফ উইন্স সেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে ঝুরো বাতাস এই ডার্লিং বার্ডস অফ মে মে মাসের ডার্লিং বার্ডগুলোকে নাড়া দিয়ে চলে যায় পরে প্রশ্ন হাউ ইজ দ্য গুড গোল্ড কমপ্লেকশন অফ দ্য সান ডিমড কিভাবে সূর্যের সোনালি আভাটা মানে ম্লান হয়ে যায় এর উত্তর লিখবে দ্য গোল্ড কমপ্লেকশন অফ দ্য সান ইজ ডিমড বাই দ্য ক্লাউডস মেঘের দ্বারাই সূর্যের সোনালি আভা ম্লান হয়ে যায় পরে প্রশ্ন হোয়ার ডাজ দ্য গ্র্যাস অপার টেক রেস্ট গ্র্যাস অপার বা ঘাস ফোরিং কোথায় রেস্ট নেয় উত্তর দ্য গ্র্যাস অপার হপার টেক্স রেস্ট বিনিথ সাম প্লেজেন্ট উইড কিছু প্লেজেন্ট উইডের নিচে গ্র্যাস অপার রেস্ট নেয় পরের প্রশ্ন হু ইজ এ হাফ লস্ট ইন ড্রাউজিনেস ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতায় কে হাফ ড্রাউজিনেসে ভুগছে মানে একেবারে হাফ 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 ঘুমিয়ে গেছে ঢুলছে কার কথা বলা হয়েছে তাহলে উত্তর লিখবে ডিউরিং উইন্টার পেপল গেট হাফ লস্ট ইন ড্রাউজিনেস ইন দ্য পোয়েম পোয়েট্রি অফ আর্থ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ তাহলে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতায় বলা হয়েছে শীতকালে মানুষজন হাফ লস্ট ইন ড্রাউজিনেস ঘুমে প্রায় অর্ধেক ঘুমন্ত অবস্থায় চলে যায় মানে ঢুলতে ঢুলতে বসে বসে অর্ধেক ঘুমিয়ে পড়ে এটাই বলা হয়েছে পঁচিশ নাম্বার পেজের পোয়েম থেকে এসে কেউগুলো করিয়ে দিলাম পোয়েম এবং পোয়েট্রি এবারে চলে আসবো গ্রামার সেকশানে দেখো গ্রামার সেকশানটা সাতাশ নাম্বার পেজে আছে গ্রামার সেকশানে আছে প্রথমে ছয়ের দাগের এখান থেকে গ্রামার শুরু প্রথমে আছে ডু এস ডিরেক্টেড মোট ছটা রয়েছে যেরকমভাবে রিরাইট করতে দিয়েছে যে যা যা করতে বলেছে সেরকম করতে হবে দেখো ছটার উত্তর আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এক নম্বর সি থট মি এ রোম্যান্টিক ফুল এটার ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে উত্তর হবে আই ওয়াজ থট এ রোম্যান্টিক ফুল বাই হার পরেরটা গুড বাই বিহেভ ইয়োর সেলফ বয় সি সেট চেঞ্জ ইন টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে চেঞ্জ করতে হবে উত্তর হয়ে যাবে সি বিড দ্য বয় গুড নাইট অ্যান্ড আর্জ হিম টু বিহেভ হিমসেলফ 
পরে প্রশ্ন দেন আই মেড এ মিস্টেক টার্ন ইন্টু এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে হবে এর উত্তর হবে ইট ওয়াজ দেন কমা দেন দ্যাট আই মেড এ মিস্টেক পরেরটা বাট দে অল অ্যান্সার্ড হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি রিরাইট ইউজিং অ্যাডজেকটিভ ফর্ম অফ ডিফারেন্টলি ডিফারেন্টলির অ্যাডজেকটিভ ফর্ম ব্যবহার করে রিরাইট করতে বলেছে উত্তর হবে বাট দে অল গেভ হিম ডিফারেন্ট অ্যান্সার্স এরপরে পাঁচ নম্বর ফিউ গার্লস ক্যান রেসিস্ট ফ্ল্যাটারি এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে হবে উত্তর হবে মোস্ট অফ দ্য গার্লস ক্যান নট রেসিস্ট ফ্ল্যাটারি ছ নম্বর মাই মাদার্স লিনিয়েজ ওয়াজ মোর ডিস্টিংগুইজড দ্যান মাই ফাদার্স চেঞ্জ ইন টু পজিটিভ ডিগ্রি তাহলে এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে ছিল পজিটিভ ডিগ্রি করতে বলেছে উত্তর হবে মাই মা মাই ফাদার্স লিনিয়েজ ওয়াজ নট অ্যাজ ডিস্টিংগুইজড অ্যাজ মাই মাদার্স ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারলে মোট যে ছটা ডুয়াজ ডিরেক্টেড করতে দিয়েছিল টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার পেজের সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এবারে চলে আসব বিয়ের দাগে দেখো বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অর প্রিপোজিশনস আর্টিকেল প্রিপোজিশন দিয়ে ফিল আপ করতে হবে এটা টেক্সট থেকেই নেওয়া হয়েছে এই যে এখানে যে অংশটা দেওয়া হয়েছে সেটা দ্য আইজ হ্যাবিট থেকে নেওয়া হয়েছে দেখো কী হবে সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ভেরি ক্লোজ টু মি সো ক্লোজ দ্যাট দ্য পারফিউম ড্যাস হার হেয়ার ফ্রম হার হেয়ার দ্য পারফিউম ফ্রম হার হেয়ার ওয়াজ স্ট্যান্ডালাইজিং আই ওয়ান্টেড টু রেজ মাই হ্যান্ড অ্যান্ড টাচ হার হেয়ার বাট সি মুভড অ্যাওয়ে মুভড অ্যাওয়ে তাহলে প্রথমে হলো টু তারপরে দা তারপরে ফ্রম তারপরে টু তারপরে অ্যাওয়ে এবারে সি এর দাগে দেখো কারেক্ট দ্য এরর্স ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স বাই রিপ্লেসিং দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড উইথ দ্য রাইট ওয়ান ফ্রম দ্য অপশানস গিভেন বেলো এখানে অপশান দেওয়া আছে সেই অপশান থেকে এই যে নিজে আন্ডারলাইন করা আছে এটা রং আছে ভুল আছে তো ঠিক কী হবে বলতে হবে আই উইস আই ওয়াজ গোয়িং টু মুসৌরি এটা ওয়াজ হবে না এটা হয়ে যাবে ওয়ার আই ওয়ার গোয়িং টু মুসৌরি বুঝতে পারলে তাহলে আমি পঁচিশ নাম্বার পেজের এসএ কিউ সমস্ত এসএ কিউ এবং গ্রামার সেকশান দুটোই সলভ করে দিলাম এইভাবেই আমি প্রত্যেকটা পেজ ওয়াইজ এসএ কিউ এবং গ্রামার এই দুটো নিয়ে এক একটা ভিডিও বানাবো প্রত্যেকটা পেজের পরপর তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা পেজের এসএ কিউ হয়ে যাবে এম সি কিউ তো করিয়ে দিয়েছি আর আনসিনও করাচ্ছি আনসিনও হয়ে গেছে এই পেজের তাহলে পুরো পেজটাই মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে আর আমি রাইটিংও করিয়ে দেবো তোমাদের কোনো চিন্তা নেই তোমরা শুধু চ্যানেলটা ফলো করো ভিডিওগুলো শেয়ার করো আর অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করো তোমরা যত শেয়ার করবে লাইক করবে তাহলেই আমি কিন্তু পরের ভিডিওগুলো দেব যদি ভালো অনেকে দেখে বা ভিউ আসে তাহলে আমি ভিডিওগুলো বানাবো তাহলে বেশি পরিমাণে শেয়ার করতে থাকো ঠিক আছে আর যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখে নাও লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে যদি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো আর লাইক করতে থাকো ভিডিওগুলো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে থ্যাংক ইউ